நடத்தை விதிகளை நடைமுறைப்படுத்தும் பொழுது ஏற்படும் சந்தேகங்களை வினாவிடை வடிவத்தில் பின்வருமாறு பார்க்கலாம் முதல் வினா தனக்குரிய அசையா சொத்தினை அவசர தேவைக்கு விற்க முடியுமா அதற்கு பதில் முடியும் திருமணம் மற்றும் மருத்துவ செலவினங்களை அவசர நிகழ்வாக எதிர்கொள்ளும் பொழுது விற்பனை செய்து விவரத்தை உரிய அலுவலருக்கு தெரிவிக்க வேண்டும் ஆனால் அலுவல் முறையில் தொடர்புடையவர்களிடம் பரிவர்த்தனை என்றால் முன் அனுமதி தேவை விதி எண் ஏழில் ஒன்று வினா இரண்டு நகைகள் வங்கியில் அடமானம் வைத்து தொகை பெறலாமா அசையும் சொத்து என்ற வகையில் ஒரு மாத ஊதிய தொகைக்கு உட்பட்டிருப்பின் அனுமதி தேவையில்லை அதிகமாயின் தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும் விதி எண் ஏழில் இரண்டு வினா எண் மூன்று ஆயுள் காப்பீட்டு தொகை பிரீமியம் கட்டுதல் குறித்த வரம்பு உள்ளதா அசையா சொத்து என்ற வகையில் ஒரு வருட பிரீமியம் ஒரு மாத ஊதியத்திற்கு உட்பட்டிருப்பின் அனுமதி தேவையில்லை அதிகமாயின் தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும் விதி எண் ஏழில் இரண்டு வினா நான்கு பங்கு வர்த்தகத்தில் முதலீடு செய்யலாமா அசையா சொத்து என்ற வகையில் ஒரு மாத ஊதிய தொகைக்கு உட்பட்டிருப்பின் அனுமதி தேவையில்லை அதிகமாயின் தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும் முதலீடு மட்டும் செய்யலாம் ஆனால் இதனை வருமானம் வரும் தொழிலாக செய்ய அனுமதி இல்லை விதி எண் ஏழில் இரண்டு மற்றும் எட்டில் ஒன்று வினா எண் ஐந்து தாய் தந்தையரின் வழியாக அசையா சொத்து மற்றும் அசைய சொத்து பெறலாமா முதலில் அசையா சொத்து பொதுவாக மரபு உரிமையாக கிடைக்கப்பட்ட அசையா சொத்துக்கு முன் அனுமதி தேவையில்லை ஆனால் உரிய ப்ராப்பர்ட்டி ஸ்டேட்மெண்ட்டில் காட்டப்பட வேண்டும் அசையா சொத்து தான் பணிபுரியும் மாவட்டத்தில் இருந்தால் அல்லது அந்த சொத்தின் மீது நடத்தை விதிகளில் உள்ள பொருள்களில் பரிவர்த்தனை இருந்தால் உரிய அலுவலருக்கு உரிய வழியில் தெரிவிக்க வேண்டும் விதி ஏழில் ஆறு அடுத்ததாக அசையும் சொத்து பற்றியது அசையும் சொத்து என்ற வகையில் ஒரு மாத ஊதிய தொகைக்கு உட்பட்டு இருப்பின் அனுமதி தேவையில்லை அதிகமாயின் தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும் விதி எண் ஏழில் இரண்டு வினா ஆறு குடும்ப உறுப்பினர்களின் அசையா சொத்து பரிவர்த்தனைக்கு அனுமதி பெற வேண்டுமா குடும்ப உறுப்பினர்களின் அசையா சொத்து அலுவலரின் வருமானத்திலிருந்து வாங்கியது என்றால் அனுமதி தேவை குடும்ப உறுப்பினர்களின் அசையா சொத்து அவர்களின் வருமானம் மற்றும் வாரிசுரிமையில் பெற்றது என்றால் அனுமதி தேவையில்லை விதி எண் ஏழில் ஒன்று வினா ஏழு குடும்ப உறுப்பினர் பெறும் மரபு உரிமை பணப்பயனுக்கு அனுமதி தேவையா தேவையில்லை எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அண்டர் ரூல் செவன் த்ரீ டி வினா எட்டு குடும்ப உறுப்பினர்கள் என்று ரூல் இரண்டில் நிறைய பேர்களை குறிக்கப்படுகின்றது அத்தனை பேரின் நடவடிக்கைகள் பற்றி எங்களும் பொறுப்பேற்க இயலும் குடும்ப உறுப்பினர்களாக கருத தகுதி உடையவராக கருதும் நபர்கள் பட்டியல் தரப்பட்டுள்ளது ஆனால் உங்களின் குடும்ப அட்டைப்படி அதாவது ரேஷன் கார்டு உங்கள் முகவரியில் குடியிருப்பவர்களை கணக்கில் கொள்ளலாம் மற்றபடி தனியாக வசிக்கும் தனியே வருமானம் ஈட்டாத தாய் தந்தை ஆகியோர் குடும்ப உறுப்பினர்கள் ஆவார்கள் வினா ஒன்பது என்னுடைய மாத வருமானத்திற்கு கார் வாங்கிய பின்னர் தகவல் இந்த சட்டப்படி அனுப்பும் சரியான முறை என்ன வேறு தவறுகள் என்று வாங்கிய பின்னர் நேரிட்டால் என்ன செய்வது இதனை ஒரு உதாரணம் மூலமாக பின்வருமாறு விளக்கலாம் ஒரு நபருடைய மாத ஊதியம் அதாவது கிராஸ் சேலரி ரூபாய் எண்பதாயிரம் எனலாம் அவருடைய ஆண்டு ஊதியம் ஒன்பது லட்சத்து அறுபதாயிரம் உணவு மற்றும் அத்தியாச செலவு என்பது அதில் முப்பது சதவீதம் என்பது ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட ஒன்று அது இரண்டு லட்சத்து எண்பத்தி எட்டாயிரம் வீட்டு வாடகை இது ஐடி ரிட்டர்னில் காட்டப்படுகிறது ஒரு லட்சத்து இருபதாயிரம் குழந்தைகள் டியூஷன் ஃபீஸ் ஐம்பதாயிரம் ஆயுள் காப்பீட்டு பிரீமியம் ஐம்பதாயிரம் ஜிபிஎஃப் அல்லது சிபிஎஸ் எண்பத்தி நாலாயிரம் பிற பிடித்தங்கள் ஆறாயிரம் இன்கம் டேக்ஸ் கட்டியது அறுபதாயிரம் ஆக ஆண்டுக்கு நிகரத்தொகை மூன்று லட்சத்து ரெண்டாயிரம் அதுவே மாதத்திற்கு கணக்கிட்டால் இருபத்தையாயிரத்து நூற்றி அறுபத்தி ஏழு இப்பொழுது பின்வரும் கண்டிஷன்கள் அதாவது நிபந்தனைகளை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும் ஏ கார் ரிப்யூட்டட் டீலரிடம் வாங்கியிருக்க வேண்டும் பி 
முன்பணம் கட்டியமைக்கு சரியான சேமிப்பு ஆவணம் இருக்க வேண்டும் சி வங்கி கடன் தவணை ஏற்கனவே கணக்கிட்ட மாத கணக்குப்படி மீதம் இருக்கும் தொகைக்கு உட்பட்டிருக்க வேண்டும் டி கார் வாங்கிய தேதியிலிருந்து ஒரு மாதத்திற்குள் விவரமாக விவர அறிக்கை அதாவது இன்டிமேஷன் உரிய அலுவலருக்கு அனுப்ப வேண்டும் மேற்படி நிகழ்வில் உரிய விதிகள் கடைபிடிக்கப்பட்டு உள்ளதாக கருதலாம் வினா பத்து அரசாணைப்படி இந்த விதியில் இடம்பெறும் முக்கிய திருத்தங்கள் எவை என கேட்கப்படுகிறது இதில் அரசாணை அது அது பற்றியும் எந்த விதியில் அது விதி எவ்வாறு இருக்கிறது எக்ஸிஸ்டிங் விதி என்ன அது எவ்வாறு மாற்றப்பட்டது என்பதை ஒரு பட்டியலிட்டு காட்டப்பட்டிருக்கிறது அந்த அரசாணையின்படி நீங்கள் விவரங்களை தெரிவித்துக் கொள்ளலாம் அந்த அரசாணையின் தேதியிலிருந்து அது அமுலுக்கு வருவதாக கருதி கொள்ளலாம் விதி எண் ஏழு பற்றிய விரிவாக பார்த்தோம் அடுத்ததாக வினா விடையாக அதில் விதிகளை குறிப்பிட்ட அம்சங்களை பற்றியே பார்த்தோம் மேலும் இது சம்பந்தமாக உங்களுக்கு ஏதேனும் தெளிவுரைகள் தேவைப்படும் எனில் அதனை கமெண்ட் பாக்ஸில் நீங்கள் டைப் பண்ணி போடுங்க பார்க்கலாம் வணக்கம்